வணக்கம் நண்பர்களே ராயல் செஸ் தமிழ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது என்னுடைய பேர் முருகன் நான் விடியோ ரேட்டிங் செஸ் பிளேயர் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜிஸ் டிஃப்ளக்ஸ் அண்ட் டாக்டிஸ் டிஃப்ளக்ஸ் அண்ட் டாக்டிஸை பற்றி முழு டீட்டெயில்ஸ் அந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோவோட அப் கிடைச்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டாக்டிஸ்லாம் புரியும் சந்தேகம் வந்து நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம் இது தவிர என் ஸ்க்ரீனில் செஸ் பேசிக் டாக்டிஸ் பின் டபுள் அட் டக் ஸ்கீவர் இந்த மூணையும் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் பார்த்து டாக்டிஸ் கற்றுங்க டாக்டிஸ் தான் ஒரு கேமோட வெற்றியும் தோல்வியும் நிர்ணயிக்கிற முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாமா முதல் உதாரணம் நம்ம செஸ் டிஃப்ளக்ஷன் டாக்டிஸ் பார்க்க போகிறோம் டாக்டிஸ்ன்றது வார் டெக்னிக் அதாவது கருப்பு விலைக்கு நடக்கிற போர் வார்ன்றது போர் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் உபயோகப்படுத்துகிற தந்திரம் தான் டாக்டிஸ் போர் தந்திரம் தான் செஸ் டாக்டிஸ் சதுரங்க போர் தந்திரம் ஜஸ்ட் ஆக்டிஸ்ன்றது டிஃப்ளக்ஸ்ன்றது தான் என்ன மீனிங்ஸ் டிஃப்ளக்ஸ்ன்றது ஒரு பாதையிலேருந்து வேறு ஒரு பாதைக்கு மாற்றி வருது இப்போ ஒரு டிராஃபிக் போலீஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்க இந்த டேரக்ஷன்லேருந்து வேறு ஒரு டேரக்ஷன் போங்கன்னு உங்களுக்கு மாற்றி விடுவாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த பொசிஷனில் மாற்றி விடுறது டிஃப்ளக்ஸ் அண்ட் ஆக்டிஸ்ன்றது இப்போ க்யூன் இங்கே வந்து இங்கே வந்தால் செக்மெண்ட் ஆகும் உதாரணத்துக்கு இந்த க்யூன் இங்கே வேறு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து இங்கே வந்து செக்மெண்ட் ஆகும் இது மேட்டின் ட்ரூ ஆகும் ஆனால் இந்த கொஷனில் வந்து இந்த இந்த டயகனல் வந்து தடுப்பு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது யாருக்கு ஒயிட் பிளேயர் செக்மெண்ட் வைக்கிறது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது அப்போ இந்த டயகனல்லேருந்து க்யூனை டிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் வேறு ஒரு பாதைக்கு மாற்றணும் வேறு பாதைக்கு மாற்றியாச்சுன்னா உங்களால் செக்மெண்ட் பண்ணிட முடியும் மேட்டின் டூ ஒன்று ரெண்டு பண்ணிட முடியும் இப்போ எப்படி அந்த ப்ரில்லியன் டிஃப்ளக்ஷன் டாக்டிஸ் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு இங்கே பாருங்கள் க்யூனு இங்கே இங்கே ரூக்கு இங்கே இருந்து இங்கே வச்சு கொடுக்குறாங்க ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க ஃப்ரீயாக கொடுக்கும்போது இதை அடித்தீங்கன்னா செக் இந்த டேக் பிடிச்சாச்சு க்யூ நாங்கள் போனோம் டேகில் உங்களுக்கு வந்துருச்சு இங்கே வச்சா செக் மேட் சரி நான் இதை அடிக்கலை இந்த ரூக்கு அடிக்கலை இந்த பக்கம் வர முடியுமா வர முடியாது இங்கே வர முடியாது இங்கே வர முடியாது இங்கே வர முடியாது அப்போ இங்கே வந்துட்டு அடிக்காமல் விட்டால் அப்போயும் இந்த அப்போயும் உங்களுக்கு இந்த செக் வருது செக் செக் மேட் இப்போ உங்களுக்கு செக் மேட் டாக்டிஸ் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு க்யூனை ஒரு பகுதியிலேருந்து வேற ஒரு பகுதிக்கு மாற்றுறாங்க அதாவது இந்த டயகனல்லேருந்து வேற ஒரு ஸ்கொயருக்கு மாற்றுறாங்க இங்கே அல்லது இங்கே கூட வரலாம் இங்கே வந்தாலும் சரி இந்த மேட் அவாய்ட் பண்ண முடியாது க்யூன் செக் க்யூன் செக் ரூக் செக் இப்படி இங்கே வந்தாலும் சரி க்யூன் செக் க்யூன் செக் மேட் அதை அவாய்ட் பண்ண முடியாது இப்போ இந்த டாக்டர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோட ஸ்க்ரீன் எண்டில் உங்களுக்கு ஜெஸ் பின் டாக்டிஸ் ஃபோர் டபுள் அட்டாக் ஸ்கீவர் டாக்டிஸ் இந்த மூணு டாக்டர்ஸ் என் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மூணு பேசிக் செஸ் டாக்டிஸ் நீங்கள் தவறாமல் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு பேசிக் டாக்டிஸ் தெரிஞ்சுட்டு இது வந்து அட்வான்ஸ் டாக்டிஸ் அதை படிச்சுட்டு இதை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் அது ஏற்கனவே படித்து முடித்தவங்க ஈஸியாக அதை படிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு பேசிக்காக மேட்டின் ஒன் மேட்டி டூ தெரிஞ்சுருக்கணும் தெரிஞ்சிருக்கும் போது தான் உங்களுக்கு இந்த டாக்டர்ஸ் லேர்ன் பண்ணும்போது இந்த சின்ன சின்ன கால்குலேஷன் நான் சொல்கிற கால்குலேஷன் அதாவது கணக்குலேஷனாக கணக்கிடுறது கணக்கிடுறது எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சுலபமாக புரியும் இல்லைனா கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் ஓகே நம்ம அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போமா உதாரணம் ரெண்டாக பாருங்கள் இப்போ உதாரணம் ரெண்டு டிஃப்ளக்ஷன் டாக்டிஸ் இந்த கேமில் எப்படி அப்ளை ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இதை இங்கே வச்சு இங்கே வச்சா ரெண்டாவது மூணு செக் மேட் இப்போ இங்கே வர்றதுக்கு க்யூன் வர்றதுக்கு வில்லங்கமாக இருக்கிறது இது இடஞ்சலாக இருக்கிறது இந்த க்யூன் ரெண்டாவது இந்த ரூப் இப்போ இந்த கொஷனில் ஒயிட் பிளேயர் ஒரு ப்ரில்லியண்ட்டான மூவ் ஆடுறாங்க டிஃப்ளக்ஷன் டாக்டிஸ் பண்ணுறாங்க க்யூன் இந்த பக்கத்தில் இருந்து இப்போ இப்படி நான் ஆட முடியாது இப்படி அடித்தா என்னாகும் மீட்டாக ஒரு மூணு செக் மேட் ஆகும் அதனால் பிளாக் பிளேயர் இந்த மூவர்ஸ் கண்டிப்பாக செய்ய மாட்டேன் செஞ்சாய் மீட்டுட்டால் இந்த ஜி செவனில் செக் மேட் அப்போ அவங்க என்ன செய்யணும்னா இதை அடித்தா ரெண்டு மூணு மேட் இங்கே பாருங்கள் இப்படி அடிச்சுக்கலாம் இங்கே செக்கு இங்கே வச்சா செக் மேட் ஸோ அவங்க இதையும் பண்ண வாய்ப்பு இல்லை இதையும் பண்ண என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு அடித்தா ரெண்டு மூணு செக்மேட் ஆகி கேம் சுற்றுவோம் அப்போ அவங்க இந்த 
பிரச்சனையிலேருந்து சால்வ் பண்ணி வெளியில் வரணும் அப்போ இந்த டயக்னலில் பிடிப்பாங்க இந்த டயக்னலில் மறுபடியும் இந்த டைரக்ஷன்லேருந்து இந்த டைரக்ஷனில் டி ஃபோர்லேருந்து இந்த டைரக்ஷனில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த டைரக்ஷனில் எப் சிக்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்தாங்க எப் சிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஜி சிக்ஸுக்கு ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ இந்த டைரக்ஷன்லேருந்து எப் சிக்ஸ் ஜி சிக்ஸ் ரெண்டு டயக்னல் ரெண்டு ஸ்கொயருக்குமே இந்த கியூன் ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குது கிங் சேஃப்டி தான் செஸ் கேமில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கிங் சேஃப்டி இல்லைன்னா கேம் இமீடியட் லாஸ் ஆகிடும் இப்போ கிங் சேஃப்டிக்கு ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஆப்போனண்ட் வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது இவங்க டிஃபென்ஸ் பண்ணாத தாக்குதல் பண்ணும்போது ஒரு தற்காப்பு ஆட்டம் வர்றாங்க இப்போ இங்கே வச்சுருக்காங்க இப்போ ஒயிட் வரணும் ரூக்கு ரூக் செக் மேட்டாக மேட் ஆகாது ஏன்னா அந்த பிசப் இருக்கு பிசப் டேக் ரூக் இப்போ சிம்பிளாக அந்த ரூக் அப்படி அடிச்சுக்கலாம் இப்போ மெட்டீரியல் கெயின் பண்ணிட்டாங்க அதாவது ஒரு ரூக்குக்கு பிஷப் அது ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பானு இவங்க ஒரு பானு நாலு பானு வந்து இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட வின்னிங் அட்வான்டேஜ் ஒயிட் பக்கம் வந்துடுது எந்த டாக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டிஃப்ளக்ஷன் டாக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி கிளியராக வின்னிங் அட்வான்டேஜ் எடுத்துட்டாங்க மெட்டீரியல் கெயின் வந்து ஒரு வின்னிங் அட்டாக் வின்னிங் அட்வான்டேஜ் அடுத்து சிம்பிளாக எப்படி விளாடலாம்னா அவங்க க்யூனை வேறு எங்கேயும் போக முடியல க்யூனை வேறு எங்கேயாவது இப்படி போனாங்கன்னா இல்லை இந்த ரூக்கை அட்டாக் பண்ணி வந்தாங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக அந்த இடத்துல செக் வச்சு கே முடிஞ்சு போகிறோம் அதனால் க்யூன் வேறு எங்கேயும் போக முடியாது இந்த பா இந்த பாதுகாத்துகிட்டே இருக்கணும் எஃப் சிக்ஸ் பாதுகாத்துகிட்டே இருக்கணும் இங்கே போய் குறுக்கு அட்டாக் பண்ண முடியல அட்டாக் பண்ணால் ஒரு முறை செக் மேட் இந்த எஃப் சிக்ஸ் எவ்வளோ நேரம் பாதுகாத்துக்க முடியும் இந்த இடத்துக்கு வர முடியுமா இந்த பான் அடிச்சிடும் இதை அடிக்க முடியுமா அடிக்க முடியாது அப்போ இங்கே இங்கே வைக்க முடியாது இங்கே தான் விளாடணும் ஒன்லி மூ சிம்பிளிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க எளிமையாக்குறது இதையும் கூட முடிச்சு விட்டுருது முடிச்சு விட்டா கிண்டு பான் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பான் நாலு பான் இப்போ எந்த கேம் யார் ஜீப்பா கன்ஃபார்மாக ஒயிட் தான் வேணார் ஏன்னா இங்கே ஒரு பாசர் பான் இருக்கு இங்கே ஒரு பாசர் பான் இருக்கு பாசர் பானை பற்றி தனி வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே எனக்கு இது எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் உதாரணம் நம்பர் மூணு செஸ் டிஃப்ளக்ஷன் டாக்டிஸ் இப்போ இந்த கொஷனில் கிங் டயக்னல் வீக்காக இருக்குது இந்த டயக்னல் இந்த ஸ்கொயர் நைட் கண்ட்ரோலாக இருக்குது அப்போ இந்த கிங் சைடில் அட்டாக் பண்ணுறாங்க எப்படி அட்டாக் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் இப்போ டேரக்டாக ரூக் இங்கே வச்சா கியூனர் அடிச்சிருவாங்க அதனால் ரூக் சி எயிட் வைச்சா பிளண்டர் வைக்க முடியாது அப்போ அந்த இடத்துக்கு எய்ம் பண்ணி இந்த ரூக்கை கொண்டு போகணும் எப்படி கொண்டு போகிறது இந்த கியூன் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது அதனால் இந்த கியூனை டிஃப்ரெக்ட் பண்ணணும் இப்படி செக்கு இப்போ கியூனுக்கு வந்து அன்ப்ரொடக்ஷன் கிங்குக்கு செக்கு கியூனுக்கு அன்ப்ரொடக்ஷன் அன்ப்ரொடக்ஷனாக பாதுகாப்பு இல்லாமல் நிற்கிது அப்போ கிங்கு வேற எங்கேயும் நாட்ட முடியாது வேறு வழியே கிடையாது அடிச்சே தான் ஒரே இப்படி ரூக் வச்சு மறைக்க முடியாது கியூனை வச்சு அடித்தா செக் மேட்டாங்க ஸோ அவங்க அடிச்சு தான் வேறு வழியே கிடையாது ஒரே மூ ஃபோர்ஸ் டூ சொல்லுவாங்க ஃபோர்ஸ் டூ மூன்னா தவிர்க்க முடியாத மூ அதை தான் அடித்தாங்க இப்போ பான்ட் பான் அடிக்கிற பில்லியன் மூவா அல்லது அங்கே செக் வைக்கிற பில்லியன் மூவா செக் வைக்கிறது தான் பில்லியன் மூ ஏன்னா கியூனோட கிங் தான் செஸ் கேமில் முக்கியம் கிங்கை நீங்கள் செக் மேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இமீடியட்டாக கேம் வின் ஆகிடும் அதனால் கிங் தான் செஸ்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான பீஸ் செக் செக் மேட் பண்ணுறது தான் முக்கியம் அதான கோல் செஸ் கேமோட கோல் செக் மேட் பண்ணுறது தானே இங்கே வச்சிங்கன்னா பிசப் சப்போர்ட்டில் இந்த ரூக்கு வச்சு இப்படி அடித்தா செக் மேட் இப்போ இந்த உதாரணம் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருந்து நான் மறுபடியும் உங்களோட இதை உங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறேன் இங்கே கவனிங்க இங்கேருந்து இங்கே வைக்கிறோம் இந்த கியூனை டிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறோம் இங்கேருந்து அந்த டைரக்ஷன் கண்ட்ரோலில் இழு இங்கிட்டு இழுத்துடுறோம் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறோம் இதுதான் டிஃப்ளெக்ஷன் வேறு பாதையை மாற்றி விடுறோம் அந்த பாதை ப்ரொடக்ஷனை க்ளோஸ் கேன்சல் பண்ணி இங்கிட்டு இழுக்கிறோம் இழுக்கலன்னா அடுத்த மூலம் க்யூன் போயிடும் க்யூன் வேணுமா கிங்கு வேணுமா அப்படிங்கும்போது க்யூனு சும்மா கொடுக்க முடியாது ஏன்னா க்யூன் ஃப்ரீயாக போச்சுன்னா கேம் லாஸ் ஆகிடுவாங்க ஸோ ஃபோர்ஸ் அவங்க அடித்து தான் ஆகணும் இல்லைன்னா க்யூன் ஃப்ரீயாக லாஸ் ஆகிடும் அப்படிங்கும்போது இங்கே பாருங்கள் கிங்கு லாஸ் ஆகிடும் 
ஆக்சிஜன் ஒரு கொஷன் லாஸ் வேறு வழி கிடையாது இந்த கொஷனில் இந்த டிஃப்ளெக்ஸ் இந்த ஆக்டிவ்ஸ் அப்ளை பண்ண உடனே கேம் ரிசைன் தான் பண்ணுவோம் ஆஃப் பண்ண ரிசைன் பண்ணாமல் ஆடினாங்கன்னா அழகாக செக் மேட் ரெண்டு மூலம் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த டாக்டிஸ்ன்றது சந்தர்ப்பவாதம் எப்போ நம்ம கேமில் சந்தர்ப்பம் வருதோ அதை கரெக்டாக பயன்படுத்தணும் இந்த டாக்டிக்கல் இந்த டாக்டிக்கல் சூழ்நிலை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் மூணில் பார்த்தீங்க எந்த டயத்தில் அந்த டாக்டிக்கல் வாய்ப்பு வந்ததோ அதை கரெக்டாக பயன்படுத்துகிறாங்க செஸ்ஸில் வந்து வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தணும் அதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்லுவோம் சரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்தணும் அதுக்கு தான் நீங்கள் டாக்டிக்கு பஸ்ஸில்ஸ் நிறைய ட்ரைனிங் பண்ணணும் ட்ரைனிங் பண்ணிங்கன்னா செஸ் டோர்னமெண்ட்டில் விளையாடுற பிளேயர்ஸாக இருந்தால் டாக்டிக்ஸ் வச்சுமே உங்களுக்கு ஒரு ஆறு ரவுண்டுக்கு மூணு பாயிண்ட் சாலிடாக நீங்கள் வாங்கிட முடியும் அப்போ தான் உங்களால் சாம்பியன்ஷிப் ஆக முடியும் டாக்டிக்கல் ட்ராப்ஸுன்றது பிகினர் லெவல் பிளேயர்லேருந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் லெவல் பிளேயர் வரைக்கும் டாக்டிக்கல் ட்ராப்ஸ் வரும் டாக்டிக்ஸ் வந்து மிஸ்டேக் எல்லாருக்குமே வரும் அதனால் அந்த இதை நல்லா கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களால் சாம்பியன்ஷிப் வாங்கிறது உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் இந்த வீடியோ டிஃப்ரெக்ஷன் ஆக்டிஸ் பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் கொடுங்க ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவோட பார்ட் டூ வேணும்னு கேட்டால் ஒரு அஞ்சு பேர் கேட்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் அடுத்த வாரம் அப்டேட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் அப்டேட் ஆகிட்டு என்னுடைய வீடியோட அப்டேட்டட் வேணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி